அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோரில் யூனிட் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடுயின் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு அந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் எயிட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு இல்லை குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்குமே வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அதை நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனாக ஷேர் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு இதுலேயும் லாங்குவேஜும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஸோ நான் எதாவது தமிழில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிளேஸில் நடந்த விடுதலை போராட்டத்துக்கும் தமிழ்நாட்டில் நடந்த போராட்டத்துக்கும் ஒரு சிறப்பம்சம் இருக்குது என்னென்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் நடந்த விடுதலை போராட்டம் அரசியல் விடுதலை மட்டும் கோராமல் என்ன பண்ணுறாங்க சமூக விடுதலையும் வலியுறுத்துது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதனுடைய இதை நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பங்களிப்புகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன அசோசியேஷன் சங்கங்கள் தொடங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் தேசிய இயக்கங்களில் பங்களிப்புகள் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் லீடர்ஸு அப்புறம் ஏதாச்சும் நியூஸ் பேப்பர் இந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் சென்னை சுதேசி சங்கம் இது சில புக்கில் வந்து சென்னை வாழ் மக்கள் மக்கள் சங்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சென்னை சுதேசி சங்கம் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கசுலு லக்ஷ்மிநரசு மற்றும் சீனிவாசனார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொடங்கியிருப்பாங்க இதில் வந்து யார் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மெர்ச்சன்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க வணிகர்கள் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரிகளை குறைக்கணும் அதுதான் என்னுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு கருத்தை இவங்க முன் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய முயற்சி மூலமாக சித்திரவதை ஆணையம் அப்படிங்கிற ஒரு டார்ச்சர் கமிஷன் கொண்டு வந்துட்டு சித்திரவதை தடை சட்டம் அப்படிங்கிறத ஒன்றை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரி கட்டலைன்னா அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு வந்து டார்ச்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடுமையான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து டேக்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இவங்க வந்து அந்த எடுக்கக்கூடிய முயற்சி மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சித்திரவதை தடை சட்டம் வந்திருக்கும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மகா ஜனசபா இது எப்போ தொடங்கியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மே பதினாறாம் தேதி தொடங்கியிருப்பாங்க யாரெல்லாம் தொடங்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரராகவாச்சாரி அனந்த சார்லு ரங்கையா இவங்க மூணு பேரும் தொடங்கியிருக்காங்க முதல் தலைவர் யாருனா ரங்கையா செயலர் செக்ரட்டரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனந்த சார்லு ஸோ இந்த அசோசியேஷன் வந்து ஒரு கிளியர் கட் அதாவது ஒரு தெளிவான தேசிய நோக்கங்களோட இது தொடங்கியிருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய கோரிக்கைகள் டிமாண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த குடிமைப்பணி தேர்வுகள் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமை ஒரே டைமில் என்ன பண்ணணும் இங்கிலாந்துலேயும் நடத்தணும் இந்தியாவிலையும் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதே மாதிரி லண்டனில் உள்ள இந்திய கவுன்சிலையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்தியன் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று லண்டனில் இருக்குது அதை வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ மற்றும் குடிமை செலவினங்களை குறைத்தல் ஸோ அதாவது மில்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து நிறைய செலவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசோசியேஷனுடைய நிறையா டிமாண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்ட நியூஸ் பேப்பர் அதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்மளுடைய தமிழர்களால் தொடங்கப்பட்ட நியூஸ் பேப்பரை வந்து இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கான பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டி முத்துசாமி அப்படிங்கிற ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுறாரு இவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் இந்திய நீதிபதி மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் நிதிக்க நியமிக்கப்பட்டவர் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விமர்சனங்கள் வருது அதே மாதிரி பத்திரிகைகள் எல்லாமே வந்து இதை விமர்சனம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏன் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த நம்மளுடைய படித்த வர்க்கம் இதை வந்து எப்படி ரியலைஸ் பண்ண ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்திரிகைகள் அனைத்துமே யாரால்
ஆங்கில நாள் இதில் வந்து தொடங்கியிருப்பார் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜி சுப்பிரமணியம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டு தி ஹிந்து ஆங்கில நாளிதழ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணியம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதேசமித்ரன் அப்படிங்கிறத வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தொடங்கியிருப்பார் ஸோ அதே சுப்பிரமணியம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒரு பருவ இதெல்லாம் இருக்கும் அதாவது மேகசினாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அது வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நாலு இதெல்லாம் மாறியிருக்கும் டெய்லியும் அது வந்து வரக்கூடிய ஒரு நாலு இதெல்லாம் மாறியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் மூன்று காலகட்டம் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிதவாத காலகட்டம் தீவிர தேசியவாதிகள் காலகட்டம் காந்திய காலகட்டம் இந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் காங்கிரஸுடைய செயல்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அதில் தமிழ்நாட்டுடைய செயல்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவாத காலகட்டம் இந்த மிதவாத காலகட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்த தலைவர்கள் காங்கிரஸ் தொடங்கும் படுவதற்கு முன்னர் பல கூட்டங்களில் பங்கேற்றனர் ஸோ நிறைய லீடர்ஸ் வேரியஸ் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லாத போது வேறு ஒரு இதில் வந்து அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மீட்டிங் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அடையாறில் பிரம்மணியான சபையோடைய ஒரு மீட்டிங் நட நடைபெறுது இதில் வந்து தாதாபாய் நவ்ரோஜி கே டி தெலாங் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி சுப்பிரமணியம் ரங்கையா அனந்தச்சார்லு இந்த மாதிரி முக்கியமான லீடர்ஸ் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க ஸோ இவங்க கலந்துக்கிட்டு இவங்க பேசும்போது தான் ஒரு விஷயம் தெரிய வருது ஆல் ஓவர் இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இல்லை ஸோ அதனால் ஒரு அசோசியேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயிரத்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸை தொடங்கியிருப்பாங்க ஸோ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்ப எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் மாநாடு எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பாயில் நடந்திருக்கும் அதில் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேரில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து மதராசை சார்ந்தவர்கள் ரெண்டாவது காங்கிரஸ் மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறில் தாதாபாய் நவ்ரோஜி தலைமையில் கல்கத்தாவில் நடந்திருக்கும் மூணாவது காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள மக்கீஸ் கார்டன் மக்கீஸ் தோட்டம் அப்படிங்கிற பகுதியில் நடந்துச்சு இது வந்து ஆயிரம் விளக்கு தௌசண்ட் லைட்னு சொல்கிறாங்கள அந்த பிளேஸில் இருந்திருக்கும் இதுக்கு தலைமையேற்று நடத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்ருதீன் தயாப்ஜி இதில் வந்து அறநூற்றி ஏழு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் முந்நூற்றி பேர் வந்து மதராசை சார்ந்தவர்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் முக்கியமான மிதவாத தலைவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்க சீனிவாச சாஸ்திரி சிவசாமி கிருஷ்ணசாமி வெங்கடரமணர் நடேசன் மாதவராவ் சுப்பிரமணியர் இவங்க எல்லாம் முக்கியமான மிதவாத தலைவர்கள் ஸோ தமிழ்நாட்டுடைய பங்களிப்பு எதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவிர தேசியவாதிகள் காலம் இந்த தீவிர தேசியவாதிகள் காலத்தில் சுதேசி இயக்கத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வங்க பிரிவினை சுதேசி இயக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது வங்க பிரிவினை கொண்டு வராங்க அதுக்கு எதிராக என்ன போராட்டம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி இயக்கம் வருது அந்த சுதேசி இயக்கம் எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் குறிப்பிடத்தக்கது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பலோட்டிய தமிழன் சொல்லக்கூடிய வஉ சிதம்பரனார் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி நீராவி கப்பல் நிறுவனம் அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து தொடங்கியிருப்பார் இவர் வந்து எஸ்எஸ் காலியா மற்றும் லாவோ அப்படிங்கிற ரெண்டு கப்பலை எங்கே ரன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியிலேருந்து கொழும்புக்கிடையே வந்து இவர் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருநெல்வேலி எழுச்சி இந்த திருநெல்வேலி எழுச்சி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் கோரல் மில் வேலை நிறுத்தம் அப்படின்னு ஒன்று நடைபெறும் இந்த கோரல் மில் வேலை நிறுத்தம் அது வந்து நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க இப்படி ஸ்ட்ரைக் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் ஸோ இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் முக்கியமான பங்களிப்பு வந்து யாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா வஉ சிதம்பரனார் மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா இந்த டைமில் பிபன் சந்திரபால் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜெயிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இவங்க வந்து ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க சுப்பிரமணிய சிவா அப்புறம் வந்து வாவு சிதம் பண்ணார் பட் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் வந்து அவரை செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இதை வந்து தடுப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க சுப்பிரமணிய சிவாவையும் சிதம்பரனாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதனால் மக்கள் வந்து என்ன
ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ முக்கியமான புரட்சிகரவாதிகள் யாருன்னு பார்க்கும்பொழுது எம்பிடி ஆச்சாரியா வி வி சுப்பிரமணியனார் அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்எஸ் ராஜன் ஸோ புரட்சிகர இதழ்கள் என்னென்ன பத்திரிகைகள்னு பார்க்கும்பொழுது இந்தியா விஜயா சூரியோதயம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா பாரதம் மாதா சங்கம் அப்படிங்கிறத வந்து தொடங்கியிருப்பார் இந்த அசோசியேஷனில் ரிலேட்டடான வாந்திநாதன் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜூன் பதினேழாம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்ட க ஆட்சியாளரான ராபர்ட் ஆஷ் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா மணியாட்சி ரயில் நிலையத்தில் சுட்டு கொண்டிருப்பார் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பசன்ட் மற்றும் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் ஸோ அன்னி பசன்ட் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அன்னி பசன்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னாட்சி இயக்கத்தை வந்து அடையாறாக தொடங்குறாங்க செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியிருப்பாங்க ஸோ இதில் முக்கியமானவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் அருண்டேல் அப்புறம் பிபி வாடியா இவங்களாம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸோ இவங்க ரன் பண்ண நியூஸ் பேப்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ இந்தியா மற்றும் காமன்வீல் ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய ரயிலில் அடிமைகளாக இருப்பதை விட சுதந்திரத்துடன் கூடிய மாட்டு வண்டியே சிறந்தது ஸோ அதே மாதிரி இவங்க எழுதின புத்தகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை பெற இந்தியா எப்படி துயருற்றது மற்றும் இந்தியா ஒரு தேசம் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய முதல் பெண் தலைவர் வந்து அன்னி பசண்டை தான் இருந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஜார்ஜ் ஜோசப் ஜார்ஜ் ஜோசப் வந்து கேரளா காரர் தான் ஆனால் இவர் வந்து மதுரையில் இருந்திருப்பார் மதுரையில் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினது ரொம்ப முக்கியமானவர் அதே மாதிரி இந்த கேரளாவில் நடைபெற்ற வைக்கம் சத்தியாகிரகத்துக்கு பெரியாரை அழைத்து சென்றவர் யாருன்னா இந்த ஜார்ஜ் ஜோசப் தான் இதை ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் நோக்கம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குற்றப்பரம்பரை சமூகங்களின் பாதுகாவலராக விளங்கினார் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குற்றப்பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கு வந்து இவர் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அந்த சமூகங்கள்கிட்ட இப்படி நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்காக பண்ணியிருப்பார் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோசாப்பு துறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து மதுரை தொழிலாளர் சங்கத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து தொடங்கியிருப்பார் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரவுலட் சத்தியாகிரகம் ரவுலட் சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் ரவுலட் ஆக்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கு எதிராக வந்த போராட்டம் தான் இது தமிழ்நாட்டில் எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மற்ற இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இவர் ரவுலட் சத்தியாகிரகம்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா பற்றி பார்ப்போம் இந்த டாபிக்கில் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன விளைவுகள் நடந்துச்சு அப்படி தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு மார்ச் பதினெட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காந்தியடிகள் வந்து மெரினா கடற்கரையில் உரை நிகழ்த்துறாங்க ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வந்து நிறைய கடையடைப்புகள் நடந்திருக்கும் வேலை நிறுத்தங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சத்தியாகிரக சபை அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ராஜாஜி கஸ்தூரி ரங்கர் சத்தியமூர்த்தி ஜார்ஜ் ஜோசப் இவங்கெல்லாம் வந்து கூட்டத்தில் வந்து நிறையா சொற்பொழிவாற்றியிருப்பாங்க அதே மாதிரி நிறையா தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் இதில் வந்து பெண்கள் இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து வந்து கிலாஃபத் இயக்கம் ஸோ கிலாஃபத் இயக்கம் அது எதுக்காக அந்த இயக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக போரில் துருக்கி வந்து தோல்வியடைஞ்சிடும் அதில் இஸ்லாம் இஸ்லாமியர்களுடைய ஹெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிறிஸ்டியன்கள் வந்து போப்பாண்டவர்னு சொல்கிற மாதிரி கலிஃபான் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த கலிஃபா வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக நடத்தியிருப்பாங்க அவர் அவருக்குள்ள அதிகாரங்கள் எல்லாத்தையும் பறிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த கலிஃபாவுக்கு வந்து அந்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் திருப்பி கிடைக்கணும்னு சொல்லி தான் இந்த கிலாஃபத் இயக்கம் வந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அலி பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் வந்து இந்தியாவில் தொடங்கியிருப்பாங்க மௌலானா மொ முகமது அலி மௌலானா சவுகத் அலி அப்படிங்கிறவங்க வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினேழாம் நாள் மௌலானா சவுகத் அலி தலைமையில் கிலாஃபத் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது ஸோ அந்த கிலாஃபத் தினம் வந்து யாருடைய தலைமையில் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மௌலானா சவுகத் அலி ஸோ அவருடைய தலைமையில் நடந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு ஈரோட்லேயே நடந்திருக்கு வாணியம்பாடி அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து கிலாஃபத்து எழுச்சி நடவடிக்கையில் முக்கிய மையமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ஒத்துழையாமை
அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து வரிகுடா இயக்கமும் கல்லுக்கடை மறியலும் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்துடைய ஒரு பகுதி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து வரி கொடுக்க மறுத்திருப்பாங்க தஞ்சாவூரில் வந்து வரிகுடா இயக்கம் ஒன்று வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பல பகுதிகளில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொழிலாளர்கள் வந்து அதிக அளவில் வேலை நிறுத்தங்களை ஈடுபடுறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லுக்கடை மறியல் தான் அந்த கல்லுக்கடைகளுக்கு ஏறி எதிரான ஒரு போராட்டம் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நவம்பரில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிளேஸில் சட்டம் ஒரு பேர் தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க இதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ராஜாஜி சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அப்புறம் பெரியார் இவங்களெல்லாம் வந்து கைது பண்ணிடுறாங்க இந்த டைமில் பிரிட்டிஷ் இளவரசர் ஒருத்தர் வருவார் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவருடைய வருகையை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி பதிமூணாம் தேதி வந்து அந்த வேல்ஸ் இளவரசருடைய வருகையை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேசத்தில் சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற பிளேஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு போராட்டத்தில் இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ்காரங்க வந்து கொல்லப்படுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து காந்திஜி என்ன பண்ணுறாருனா ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாரு ஒத்துழையாமை இயக்கம் வந்து முடிவுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்புறம் சில முக்கிய நிகழ்வுகள் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த சுயராஜ்ய கட்சியில் வந்து ரொம்ப தலைமையேற்று நடத்தினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனிவாசனார் மற்றும் சத்தியமூர்த்தி ஒத்துழையாமை இயக்கம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸுக்குள்ள ரெண்டு பிரிவுகள் வரும் மாற்றத்தை விரும்புபவர்கள் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ப்ரோ சேஞ்சஸ் நோ சேஞ்சஸ் ஸோ இதில் வந்து மாற்றத்தை விரும்புபவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து சுயராஜ்ய கட்சியினர் அந்த சுயராஜிஸ்ட் பார்ட்டிங்க வந்து தொடங்குவாங்க ஸோ அதில் வந்து முக்கியமானவங்க சீனிவாசனார் சத்தியமூர்த்தி இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து சத்தியமூர்த்தி தலைமையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைமன் குழு எதிர்ப்பு குழு வந்து தொடங்கியிருக்கோம் ஸோ யாருடைய தலைமையின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினெட்டில் சைமன் குழு சென்னைக்கு வந்தபோது எதிர்ப்பு ஊர்வலங்கள் கடையடைப்பு போன்றவை நடைபெற்றன ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு முக்கியமான போராட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல் சிலை அகற்றும் போராட்டம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்திருக்கும் யாருடைய தலைமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என் சோமையாஜுலு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கும்பொழுது அடுத்த போராட்டம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமானது சட்ட மறுப்பு இயக்கம் ஸோ சட்ட மறுப்பு இயக்கம் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூமெண்ட் வந்து காந்தியடிகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு தொடங்குறாரு தமிழ்நாட்டில் வந்து உப்பு சத்தியாகிரகம் யாருடைய தலைமையில் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜியுடைய தலைமையில் நடந்திருக்கும் எந்த பிளேஸ் அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளியில் தொடங்குவாங்க ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி ஆயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வேதாரண்யத்தில் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி போய் சேர்ந்திருப்பாங்க ஸோ இதில் தான் ஒரு நாமக்கல் கவிஞர் வந்து ராமலிங்கனார் வந்து ஒரு பாடல் எழுதியிருப்பார் என்ன பாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் என்று வருகுது சத்தியத்தின் நித்தியத்தின் நம்பும் யாரும் சேகுவீர் அப்படிங்கிற பாடல் ஸோ ராஜாஜியுடைய தலைமையில் ஒரு பன்னெண்டு தொண்டர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அங்கே போய் உப்பை கையால் எடுத்திருப்பாங்க டிஎஸ்எஸ் ராஜன் ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி சர்தார் வேதரத்னம் சாமிநாதர் மற்றும் சந்தானம் ஆகியோர் வந்து இந்த வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி பிரகாசம் அப்புறம் நாகேஸ்வர ராவ் இவங்களுடைய தலைமையில் சத்தியாகிரகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்னைக்கு அருகே உதயவனம் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஒரு கேம்ப் போட்டிருப்பாங்க ஒரு முகாம் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி உப்பு சட்டங்களை மீறியதற்காக அபராதம் செலுத்திய முதல் பெண்மணி யாருனா ருக்மணி லட்சுமி விபதி இது ஆல்ரெடி டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி அதில் முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆரியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட பாஷ்யம் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுறாருனா புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் வந்து தேசிய கொடியை ஏற்றியிருப்பார் பிரிட்டிஷ் கொடியை இறக்கிட்டு தேசிய கொடியை வந்து ஏற்றியிருப்பார் ஸோ அதே மாதிரி அல்லது முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நிறைய போராட்டங்கள் நடக்கும் அதில் ஜனவரி பதினோராம் தேதி திருப்பூரில் ஓகே எஸ் ஆர் குமாரசாமி அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய திருப்பூர் குமரன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயங்கரமாக லத்தி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து அவர் கொடியை கீழே போடாமலே இறந்து போயிடுறது அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறோன்னா கொடி காத்த குமரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்புறம் முதல் காங்கிரஸ் அமைச்சரவை ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேர்தல் நடக்கும் அந்த தேர்தலில் மதராஸில் வந்து காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றிருக்கும் முதல் காங்கிரஸ் அமைச்சரவை யாருடைய தலைமையில் அமைஞ்சிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜியுடைய தலைமையில் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா பூரண மது விளக்கு அதை வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய வருவாய் இழப்பை சரி செய்ய என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விற்பனை வரியே அறிமுகம் செஞ்சிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ம
திட்டமிடப்பட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து பெரியார் உட்பட ஆயிரத்தி இரநூறு போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க இப்போ காங்கிரஸ் அரசு பதவி விலகிய உடனே என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாகாண ஆளுநர் ஹிந்தி கட்டாய பாடம் அப்படிங்கிறத வந்து நீக்கியிருப்பார் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்க்கக்கூடிய கடைசி போராட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கம் இந்த வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் எட்டில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதில் காந்தியடிகள் வந்து டூ ஆர் டை செய் அல்லது செத்துமடி அப்படிங்கிற ஒரு முழக்கத்தை வந்து வழங்கியிருப்பார் ஸோ காங்கிரஸ் தலைவர்களை வந்து அன்னைக்கே எல்லாத்தையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த டைமில் பம்பாயிலிருந்து ஊருக்கு வந்துட்டு இருந்த காமராஜர் என்ன பண்ணுவார்னா காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாருமே அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவர் ட்ரெயினில் சென்னையில் இறங்காமல் அரக்கோணத்தில் இறங்கிடுவார் அங்கேருந்து அந்த வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கத்துக்கு ஆதரவு தே திரட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கம் வந்து நிறையா இடத்துல வன்முறைகள் நிகழும் ஸோ வன்முறைகளால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இடத்துல இந்த போராட்டம் வரும் அதில் மதுரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இராணுவத்துக்கும் காங்கிரஸ்காரங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்கும் இந்த வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கத்தை கடுமையான அடக்குமுறை மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ் காரங்க வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இதான் வந்து விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஓரளவு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இதுக்கான சோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் சோசியல் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நியூ புக்லேயும் இருக்கும் ஓல்டு புக்கையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி டுவெல்த்துக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் செகண்ட் லெசனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நல்லா படிங்க ஆல் த வெர